Всем привет! Сегодня мы вот с орехами продолжаем запись без звука, естественно. Собственно, начнем. Вот. Да. А в четверг четвертого числа в четыре с четверти часа Лигуриевский регулировщик регулировал в Лигурии. На 33 корабля лавировали, лавировали, да так и не вылавировали. А потом протокол про протокол протоколом запротоколировал, как интервьюером интервьюируемый э, лигурийский регулировщик речисто, да не чисто рапортовал. Да не дорапортовал, дорапортовал. Да так зарапортовался про размакропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлаты и хохотушки хохотом хохотали и кричали турки, которые начерно обкурен трубкой. Не кури турка трубку, купи лучше кипу пик, лучше пик кипу купи. А то придет бомбардир из Броденбурга, бомбами забомбардирует, за то, что некто чернорылый, у него пол двора рылом изрыл, вырыл и подрыл. Но на самом деле турка не был в деле, да и Клара, краля, в то время кралась Кларе, пока Карл у Клары карал и крал, за что Клара у Карла украла кларнет. А потом, а потом во дворе Деготниковой вдовы Варвары два этих вора дрова воровали. Но грех не смех не уложить в орех. А, Карла, а Кларя с Карлом во мраке все раки шумели в драке. Вот и не до бомбардира ворам было. Но и не до Деготниковой вдовы. Но и не до Деготниковой вдовы. И не до, и не до Деготниковых детей. Зато рассердившаяся вдова убрала в сарай дрова. Раз дрова, два дрова, три дрова. Не вместились все дрова. И два дрова сека, два дрова кола дроворуба. Для расчувствовавшейся Варвары выдворили дрова в ширь, дрова обратно на дворяной двор, где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Цыпленок же цапли цепка цеплялся за цепь. Молодец против овец, а против молодца сама овца, который носит сеня сена в сане, Потом везет Сенька с Соньку с Санькой на санках. Санки скок в Сеньку, в бок Соньку в лоб, в усев сугроб. А Сашка только с шапкой шишки сшиб. Затем по шоссе Саша пошел. Э, Саши на шоссе Саша нашел. Сонька же Сашки на подружку шла по шоссе и сосала суску. Да при этом на Соньке вертушки во рту еще три ватрушки. Аккурат в медовик. Но ей не до медовика. Сонька с ватрушками во рту пономаря перепономарит, перевы пономарит. Жужит, как жужелица, жужит, да кружится. Была у фрала, фролун лавра на врала. Пойдет к лавру, на фрала лавру на врет. Что вах, мистер, с вах, мистер шей. Рот, мистер, с рот, мистер шей. Ужа, ужата, уезжай, жата. А у него высокопоставленный гость. У него стрость. И вскоре опять пять ребят съели пять опять. С полчетверти четверенка чечевицы без червоточину. До да 1666 пирогов с творогом из-за сыворотки из-под простокваши. А всем о том колокола колокола звоном разванивали. Да так, что даже Константин Зальцбургский, бесперспективняк, из-под бронетранспортера констатировал. Как все колокола не переколоколовать, не перевыколоколовать, так и всех скороговорок не перескороговорить, не перевыскороговорить. Но попытка не пытка. А, дело было вечером, делать было нечего. Расчувствовавшаяся Вавилонка Варвара расчувствовала не расчувствовавшегося Вавилу, а развеселившиеся миссис и мистер Уксусы развеселили не развеселившегося Суслика. Но миссис и мистер У Уксусы не знали, что расчувствовавшаяся Вавилонка Варвара Расчувствовала не расчувствовавшегося Вавилонца Вавилу. 
Но когда они встретились, то рассказали это друг другу. Но вдруг пришел Прокоп кипятить свой укроп. А потом портной потой и портный хопото стали играть в лото. Дело было вечером, делать было ничего. Шла Саша по шоссе. На встречу ей шел шофер по шоссе, тащил шину для машины. Шофер испачкался, стал черным, как чертенок. Саша шофера увидела, обомлела, слово сказать не может. Только тит, тет, так, тот, 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 тут, тыт. А потом, когда узнала, а потом, когда узнала его, все ему рассказала. Рассказала. Рассказала, что на дворе трава, на траве дрова, что бомбардир бомбардировал Браденбург, что всех скороговорок не бери, скороговоришь, не бери, вы скороговоришь. Саша болтала, болтала, да так и не выболтала. А шофер сел, а не мел и заснул. Языком не расскажешь, так и пальцы не растычешь. Нечего руками рассуждать, коли Бог ума не дал. Речь умом прекрасна, а если язык шепелях, то и поговори с скороговорочку за скороговорочкой. Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали. У нас на дворе подворье погода размокропогодилась. Сшит колпака, да не по колпаковски. Сшит колпака, да не по колпаковски. Вылет колокол, да не по колоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать. Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать. Надо все скороговорки перескороговорить, перевыскороговорить, и тогда так заговоришь, словно реченька зажурчишь. Рот сохнет почему-то от этой ореха. Ну да. От топота копыт пыль по полю летит. То посла сене с донесением. Голова у сене с лукошка, а ума не крошки. А, да сказать, да сказал, да не все так рассказал. А, да все не так рассказал. А, рассказал, что не 33 корабля лавировали, лавировали. А, и не вы лавировали. Что прокопники не варил свой укроп, а съел у малаши всю а, сыворотку из-под простокваши. Да еще пирог с грибами, чтоб держать язык за зубами. Прокоп держал, а прокоп-то держал. А Сеня все болтал, да болтал. Да и вздремнул. Вздремнуть не вздремнул. Схрапнул, да присвистнул. Командир говорил про полковника, про полковницу, про подполковника, про подполковницу, а про подпрапорщика, про подпрапорщицу промолчал. А говорил, что у гусыни усов ищи не ищи не сыщешь, что чешуя у щучки... Э, щетинка э, у чушки, что около кола, 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 что усы, а что у осы, усы не усищи, а усики. А, береги чести с молоду, а то была у фрала, фролу на лавры наврала, пойдет к лавру, на фрала лавру наврет, ведь язык без костей и без того красный, у злой Натальи все люди на канале. А еще говорит, не тот товарищ и товарищ и товарищ, кто при товарищах товарищ и товарищ, а тот товарищ и товарищ и товарищ, кто без товарищ и товарищ и товарищ. Я ему по секрету, а он всему свету. А что на улице недовик, не не до недовика, что на улице деготник, не не до деготника, не до деготниковой жены, не до деготниковых детей. Так вот, скажет друг дружке, а дружка подружке, а подружка Борову, а Борову всему городу. Язык от лжи, от лжи не краснеет, и без того красный, а только береги чести, а с молоду. Один раз соврешь, другой не поверят. Ведь коли врун, так и обманщик, а обманщик, так и плут. А плут, так и мошенник, а мошенник, так и вор. А дело было в Вавилоне. Расчувствовавшаяся вавилонка Варвара расчувствовала не расчувствовавшегося вавилонца Вавилу Вавилонского, вавилонянина. Разнервничавшегося конституционалиста Константина нашли акклиматизировавшимся в, неконституци... а, в конституционном городе Константинополя и со спокойным достоинством изобретавшим усовершенствованные пневмомешковыколачиватели. Разы щеголь щегол ящик чем не нашел. 
Овшили шушали шуршали шушат. А, овшили шуршали шучата. Щербатая щука тащила чехол, чтоб шить из него имбричата. Щегол шуструю щеку. А, щегол шустро щеку и вдруг причинил щипцами и шмятнул шумовкой. Немешка этот мешок потащил, но вдруг зашуршала шнуровка. И вышла щебеча и шуршерясь, а и вышла, и вышла щебеча и щерясь шпана. Щенки, но в шершавой щетине. И быстро шагнули щегла шалуна, чтоб больше не шастал в лощине. От шока щегол наш утратил свой шарм. Чесалась под передней шкурка. Теперь сторожит он ворота казарм. В матросской шуку я тужурке. Так, быстро я что-то прошел. Так, давайте так. За 11 минут. Ну, можно сказать за 10, если это выступление. Ладно, давайте этого шишка сушильщика. А то с ним как-то, знаете ли, неприятно получилось. Вот он. На шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильщик для работы на шишкосушильном аппарате. Шишкосушильщик должен иметь опыт шишкосушения на шишкосушильном аппарате с использованием шишкосушильной технологии качественного шишкосушения для наилучшего шишкосушения. Он также должен отличать аппарат шишкосушения от аппарата не шишкосушения, ремонтировать шишки э, ремонтировать шишкосушильный аппарат, отличают шишки пригодные для шишкосушения от шишек непригодных для шишкосушения. Э, отличайте шишки не до шишкосушенные от перья шишкосушенных. За каждую недошишкосушенную или перья шишкосушенную шишку шишкосушильщик получит шишкосушилкой по голове. Технология шишкосушения. После, а после шишкосбора все шишкособранные шишки, пригодные для шишкосушения, отправляются на шишкосушильную фабрику на шишковозе. Шишковоз при помощи шишко... шишкосвального аппарата сваливает шишки в шишкосортировочный отдел. Шишкосортировщики с использованием шиш... шишкосортировочной машины Шишка сортирует шишки, пригодные для шишкосушения, от непригодных для шишкосушения. Шишки, пригодные для шишкосушения, поступают в шишкошлифовательный отдел, э, шишкошлифовальный отдел, в шишкошлифовальном отделе э, шлифов, ш, шишкошлифовальщики на шлифо, шли, шишкошлифовательных шишкошлифовальных аппаратах шишкошлифуют шишки от не шишкосушительных шишкоостатков, а шишкоотростков. Шишки, прошедшие шишкошлифовывание, попадают в шишкодробительный отдел. Шишкодробильщики на шишкодробилках, на шишкодробилках дробят шишки до шишкодробильного состояния, выбрасывая не шишкодробные шишки на шишкосовалку, где шишкосовальщики сжигают не шишкодробные шишки с шишкопечи. Шишко Кодобные шишки высушиваются в шишкосушилках.
На шишкосушильную фабрику требуется... А, шишкосушильная фабрика. На шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильщик для работы на шишкосушильном аппарате. Шишкосушильщик должен иметь опыт шишкосушения на шишкосушильном аппарате с использованием шишкосушильной технологии качественного шишкосушения для наилучшего шишкосушения. Он также должен отличать аппарат шишкосушения от аппарата не шишкосушения, ремонтировать шишкосушильный аппарат, отличать шишки пригодные для шишкосушения от шишек непригодных для шишкосушения, отличать шишки недошишкосушенные от шишек перешишко... перешишкосушенных. За каждую недошишкосушенную или перешишкосушенную шишку шишкосушильщик получит шишкосушилкой по голове. А, технология шишкосушения. После, после шишкосбора все а, шишко, собранные шишки, а, пригодные для шишкосушения, отправляются на шишкосушильную фабрику на шишковозе. Шишковоз при помощи шишкосвального аппарата сваливает шишки в а, шишкосортировочный отдел. Шишкосортировщики с использованием шишко, шишкосортировочной машины шишкосортируют шишки, пригодные для шишкосушения, от непригодных для шишкосушения. Шишки, пригодные для шишкосушения, посыпают в шишкошлифовательный шишко 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 отдел, шишкошлифовальный Шишкошлифовальный, 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 шишкошлифовальный отдел. В шишкошлифовальном отделе шишкошлифовальщики на шишкошлифовательных аппаратах, шишкошлифованных аппаратах, шишкошлифуют шишки от недошишкосушенных шишкостоков. Шишка отростков пустые. Шишки, прошедшие э, шишкошлифование, э, попадают в шишкодробительное отдел. Шишкодробильщики на шишкодробилках группа шишки до шишкодробительного состояния, выбрасывая не шишкодробные шишки, а в шишкосвалку, где э, шишковосвальщики сжигают не шишко дробные шишки в шишко печи шишка добр шишко дробные шишки высушиваются в шишко сушилщик в шишко сушилках Так, давайте теперь я да, скороговорку расскажу, все без орехов и шишкосушечка тогда. Свобода, свобода от орехов, так. В четверг 4 числа в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, лавировали, да так и не вылавировали, а потом протокол про протокол протоколом запротоколировал, как интервьюером интервьюируемый лигурийский регулировщик речисто, да не чисто рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовывал. Да так зарапортовался про размокропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлаты и хохотушки хохотом хохотали и кричали, и кричали турки, которые начерно обкурили трубкой. 
не кури турка трубку, купи лучше кипу плик, лучше пить кипу купи. А то придет бомбардир, а то придет бомбардир из Бранденбурга, бомбами забомбардирует, за то, что никто чернорылый, у него пол двора рыл и мазрыл, вырыл и подрыл. Но на самом деле турка не был в деле. Да и Клара короля в то время крылась Кларе. Пока Карл у Клары крал кораллы, а Карал и Клар, кр Карал и крал, за что Клара у Карла украла Кларнет. А потом во дворе Деготниковой вдовы Варвары два этих вора дрова воровали, но грех не смех не уложить в орех. А Кларе с Карлом бомраки все раки шумели в драке. Мне это бомбовод и не до бомбарди бомбардира вором было. И не до Деготниковой вдовы, и не до Деготниковых детей. Зато рассердившаяся вдова убрала в сарай дрова. Раз дрова, два дрова, три дрова. Не вместились все дрова. И два дрова сека, два дрова кола дрова руба. Для расчувствовавшейся Варвары выдворили дрова в ширь, дрова обратно во дворяной двор, где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Цыпленок же цапли цепка цеплялся за цеп. Молодец против овец, а против молодца сама овца, который носит все на сене в сани, Потом везет Сенька с Соньку с Саньки на санках, Санки скок, Сеньку в бок, Соньку в лоб, э, все в сугроб. А, шар, а, а, а Сашка только шапкой шишки сшиб. Затем по шоссе Саша пошел, а Саше на шоссе Саша нашел. Сонька же, Сашкина подружка, шла по шоссе и сосала сушку. Да при том у Соньки вертушки, во рту еще три ватрушки, аккурат в медовик. Ноги не до медовика. Сонька с ватрушками во рту панамаря перепанамарит, перевыпанамарит. Жужит, как жужелица, жужит, да кружится. Была у фрала, фралу на лавра наврала, придет к лавру на фрала, лавру наврет. Что вахмистер с вахмистершей, рот мистер с рот мистершей. Ужа ужата, уезжай жата. А у него высокопоставленный гость унес трость. И вскоре опять пять ребят съели пять опять с полчетвертью четверенка чечевицы без червоточины. Да тысячу шестьсот шестьдесят шесть пирогов с творогом и сыворотки из-под простокваши. А всем о том колокола-колокола звоном разванивали. Так что даже Константин Зальцбург, Зальцбургский бесперспективняк из-под бронетранспортера констатировал. Как все колокола не переколоколовать, не перевыколоколовать. Так и всех скороговорок не перескороговорить, не перескороговорить. Но попытка не пытка. Дело было вечером, делать было нечего. Расчувствовавшаяся Вавилонка Варвара расчувствовала не расчувствовавшегося Вавилу, а развеселившиеся миссис и мистер Уксусы развеселили не развеселившегося Суслика. Но миссис и мистер Уксусы не знали, что расчувствовавшаяся Вавилонка Варвара расчувствовала не расчувствовавшегося Вавилонца Вавилу. Но когда они встретились, то рассказали это друг другу. Но вдруг пришел Прокоп кипятить свой укроп. А портной пото и портниха пото стали играть в лото. Дело было вечером, делать было нечего. Шла Саша по шоссе, и навстречу ей шел шофер по шоссе. Тащил шину для машины. Шофер испачкался, стал черный, как чертенок. А Саша шофера увидела, обомлела, слова сказать не может. Только тит, тет, тат, тот, тут, тыт. А потом, когда узнала его... Все ему рассказала. Рассказала, что на дворе трава, на траве дрова, что бомбардир бомбардир, что бомбардир бомбардир, что бомбардир бомбардировал Браденбург, что всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. Саша болтала, болтала, да так и не выболтала. А шофер сел, онемел и заснул. Языком не расскажешь, так и пальцем не растычешь. Нечего руками рассуждать, коли Бог ума не дал. Речь умом прекрасна. А, речь умом красна. А если язык сошепеляв, то поговори с скороговорочку за скороговорочкой. 33 корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали. У нас на дворе подворье погода размахропогодилась. Сшит колпак, да не по-колпаковски. Вылет колокол, да не по-колоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать. Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать. Надо все скороговорки перескороговорить, перевыскороговорить. И тогда так заговоришь, словно реченька зажурчишь. А то потокопыт пыль по полю летит. То послали тех сеню с занесением. А то потокопыт пыль по полю летит. То послали сеню с занесением. Голова у сени слукошка, а ума не трошки. А, 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 не трошки. А ума не крошки. Да сказать, да сказал. Да все не так рассказал. Рассказал, что не 33 корабля лавировали, лавировали. Да не вылавировали. Что Прокоп не варил свой укроп. А съел у малаши все сыворотки из-под простокваши. 
сыворотку из-под простокваши, да еще пирог с, гри с грибами, чтобы держать язык за зубами. Прокоп держал, а Сеня все болтал. Да болтал, да и вздремнул. Вздремнуть не вздремнул, схрапнуть, да присхрапнул, да присвистнул. Командир говорил про полковника, про полковницу, про полковника. А, командир говорил про полковника, про полковницу, про подполковника, про подполковницу. Про подпрапорщика, а про подпрапорщицу промолчал. А говорил, что у гусыни кусов ищи, не ищи, не сыщешь, что чешуя у щуки, щетинка у чушки, а у колокола, колокола, что у осы не усы не усищи, а усики. А береги чести с молоду, а то была у фрала, фролу на лавру наврала, придет к лавру, на фрала лавру наврет. Ведь язык без костей и без того красный, у злой Натальи все люди каналье. А еще говорит, не тот товарищ товарищу товарищ, кто при товарищах товарищу товарищ, а тут товарищ и товарищу товарищ, кто без товарищей товарищу товарищ. Я ему по секрету, а он всему свету, что на улице не давит, что на, на улице не давит, не, не, не до медовика. Что на улице дегатник, не до дегатника. Что на улице дегатник, не до дегатника. Не до дегатниковой жены, не до дегатниковых детей. Так вот, скажет друг дружке, а дружка подружке, а подружка Борову, а Борову, всему городу. Язык от лжи не краснеет, и без того красный. А только береги честь, я смолу, да один раз соврешь, другой не поверит. Ведь Кулеврон такой обманщик, а обманщик так и плут, а плут так и мошенник, а мошенник так и вор. Дело было в Вавилоне. Расчувствовавшаяся Вавилонка Варвара расчувствовала не расчувствовавшегося Вавилонца Вавилонского Вавилонянина, а размерничавшегося конституционалиста Константина нашли акклиматизировавшимся в неконституционном городе Константинополе и со спокойным достоинством изобретавшим усовершенствованные пневмомешка... пневмомешковыколачиватели. Раз еще гольщигол ящик чем не нашел. А в щели шуршали шу -шу -ш щучата. Щербатая щука тащила чехол, чтоб шить из него им брючата. Щегол шустро щуку ей вдруг, э, щеку ей вдруг прищемил щипцами и шмякнул шумовкой. Не мешкая, этот мешок потащил, но вдруг зашуршала шнуровка. И вышла щебеча и щурясь шпана, щенки, но в шершавой щетине. И быстро шугнули щегла шалуна, чтоб больше не шастал в лощине. А, от шока щегол наш утратил свой шар, чесалась под перьями шкурка. Теперь сторожит он ворота казарм в матросской шакуя кужурке. А, шишка сушильная фабрика. На шишка сушильную фабрику требуется шишка сушильщик для работы на шишка сушильном аппарате. Шишкосушильщик должен иметь опыт шишкосушения на шишкосушильном аппарате с использованием шишкосушильной технологии качественного шишкосушения для наилучшего шишкосушения. Он также должен отличать аппарат шишкосушения от аппарата не шишкосушения, ремонтировать шишкосушильный аппарат, отличать шишки пригодные для шишкосушения от шишек непригодных для шишкосушения, отличать шишки не до шишкосушенные от шишек перешишкосушенных. За каждую недошишкосушенную или перешишкосушенную шишку шишкосушильщик получит шишкосушилкой по голове. Технология шишкосушения. После шишкосбора все, собранные, все шишкособранные шишки, пригодные для шишкосушения, шишкосушения отправляются на шишкосушильную фабрику на шишковозе. Шишковоз при помощи шишкосовального аппарата сваливает шишки в шишкосортировочный отдел. Шишкосортировщики с использованием шишкосортировочной машины шишкосортируют шишки, пригодные для шишкосушения от непригодных для шишкосушения. Шишки, пригодные для шишкосушения, поступают в шишкошлифовательный отдел. Шишкошлифовальный, шишкошлифовальный отдел. В шишкошлифовальном отделе шишкошлифов, шишкошлифовальщики, шишкошлиф, шишкошлифовальщики а на шишкошлифовальных аппаратах шишкошлифуют шишки от эм, а, не, не, не шишкосушильных шишкоотростков. Шишки, прошедшие шишкошлифование, 
пойдут в шишка, шишкодробительный отдел. Шишкодробильщики на шишкодробилках дробят шишки до шишкодробильного состояния, выбрасывая все шишкодробные шишки, не шишкодробные шишки, в шишковалку, где шишковальщики сжигают не шишкодробные шишки в шишкопечи. Шишкодробные шишки высушиваются в шишкосушилках. До новых встреч, ребят, и всего вам хорошего.